नमस्ते दर्शक वृंद आराम हम बस्तर ल अब सुन हरि को कथा हरि कसरी नेपाली मूवी इंडस्ट्री को अंडर रेटेड अंडर एप्रिशिएटेड रोटा मिस अंडरस्टुड मास्टर पीस मूवी होना गयो सुरू करूँ भाई तो हरिपुराण हमी नेपाली ऑडियंसेस सदै ने इंटरनेशनल क्वालिटी को राम मूवी बंदेन कंप्लेन मात्र करने तर जब कुछ तस्त इंटरनेशनल ख्यालीबर को राम मूवी बन तो मूवी हल में लगने बितिक भाई तो शुरू होते खत्म हुए यार हरी शायद तेई कैटेगोरी में पड़ने एट मूवी हो यो मूवी हल हर में रिलीज होता कई हफ्तामें हल बा उतरिक थी तेल हरी यूट्यूब में रिलीज होने बेला में मधेरे नहीं एक्साइटेड भैर थे तर ऑडियस को पोलराइजिंग रिएक्शन यूट्यूबर को कमेंट में देखे मक्क पड़े और इसमें सायद वहाँ के गलती छे हम सीनेमा को चेत को मापन हम्रे चलचित्रे कस्तो खाल चलचित्र हमी मज आई रहे ना दर्शक को सीनेमा चेत निर्धारण करने जो मैं लग सब प्रस्पेक्टिव होने खास हम हेरा तब कई छाइन यह भिडियो मार्फत मैं दर्शक को दिमाग में रहकर थुप्रे कोसन एंसर करी तब कई भाई सीनेमा को चेत विस कर मदद कर सकसु बनेर यह भिडियो दु रो भिडियो सकुंजल एकजना को थट चेंज भो ये मूवी को तर्फ भशिश सफल भैया ठाने अगि भिडियो तीर लगम रि बढ़ऊ हर ही मूवी को ब्रेकडाउन रसप्लेनेसन तर्फ शायद भनी रहना नपर्ला हरी मूवी को एक्सट्रीम स्पॉइलर्स अगड़ी होने वाला छसले यदि हरी मूवी हेन भे यूट्यूब में गए हेर यहाँ आ सुरक्षित रहें और याद रखें सतर्क रहें सब भाई पैले हमी बुझ हम मुख्य हरी यानी कि विष्णु हरी को क्यारेक्टर उसको बैक स्टोरी के हो रहा जस्तों से अस पचाड़ी के कस्तो हिस्ट्री रहे हरी एट धार्मिक अभी अंधविश्वास ने घेर परिवार में हुर्क पात्र हो जो आप आमासंग एट साधारण जीवन व्यतीत कर उनको आमा ने उनके सदे सान देखि धेरे नई परिबंध और निम में बांधे राखेक हो तर उ को भलाई को निति रति का वर्षसम हरी आपू भि रहेगा इच्छा आकांक्षा मनोकामना प्रतिष्ठा सब गुंसुम्या निशा सीएर बस हरी ये रिलिजिस्स कि उसको सराउंडिंग सब रिलिजन रिलेटेड नई रहे जस्ते उसको नाम हरिजी उसको आमा को नाम पार्वती काम करने फाइनेंस म लक्ष्मी फाइनेंस को मैनेजर हरी भित्र रहे को सारा का सारा उछल पुछल एट सानों टिपिंग पॉइंट को पर्खाई में रहे जिसको कारण सब उन्नी भि रहेगा कुछ छताछुल्ल हो हरी ने आपको पुर्खा नाम मात्र पाया होतेन सो नामसंग उनके तेई पुरानों अंधविश्वास धार्मिकता रूढ़ीवादी सिद्धांत विरासत में लगे हो हरी ने यह सब बा कसरी छुटकारा पाँचन रो सब जेनेरेशनल ट्रमा कसरी ब्रेक कर मूवी में देखाइए तर मोस्टली सीम्बलिकली टेक्निकली हरी एटा कमिंग अफ एज मूवी भाई शायद फरक न पर्ला हरी चलचित्र एक्चुअली हरी को ट्रांसफर्मेटिव जर्नी हो जिसमें हरी आपूला बाधी को बंधन रिबंधर मुक्त होने संघर्ष को कथ हो रो जर्नी हमें थुप्रे मूवी को आस्पेक्टर निहाल हेन पाँच सो जर्नी को कुरा मगाड़ी के सेंगमेंट्स में छलफल करने हरी हमी मोस्टली दुटा ठाव में देख एक उनको घर रो उनको अफिश सुरु में घर को कुरा करूँ सुर का सीन में हरी को घर ठूल रव्य लग् कैमरा को लेंस भी वाइड यूज कर ताकि स्पेस वाइड देखियो रसले हमी तो स्पेस में कंफर्टेबल छो दिखा पूजा कोठा किचन लिविंग रूम र उसको बेडरूम सब नहीं ओपन देखि तर जी जी हरी को ट्रांसफर्मेशन होते जा हरी को घर भी सागोरो र्लटर्ड होते जा लेंस वाइड बा क्लोजअप यूज होना थाल्स हरी को बेड मत को टप एंगल सर्ट लाई नहीं हेम जो क्लोज र कंपैक्ट होते जानी भित्र का सफोकेट्स दर्शन को लगी जो हम सीन में एट नाइटमेयर को रूप में भी देखना सकता इसके ठीक उल्टो उनको अफिश स्पेस को कुरा करूँ अफिस में उन्नी कई हदसम सुरू सुरू में अल अनकर्टेबल रनकफिडेन्ट जस्तु भैया हमें देखना सकता उन्नी में मं रहा कन्फ्रंट कर कन्फिडेन्ट रहे हुएन रहा कंपनी को हेड भै पी कुछ कंट्रोल में राख् जो उनको एकदम अनमेनेज डेस्क स्पेस लेकर देखा सुरू में टेबल भरी फाइल छर लाइक 
everything everywhere all at once तर जति जति मुभी अगाडि बढ्दै जान्छ उनको डेक स्पेस हरु पनि मिल्दै मिल्दै जान्छ र क्यामेराको लेन्स पनि वाइडर हुँदै जान्छ हरुले पाएको नयाँ कन्फिडेन्स र अथोरिटेटिभ पावरको इफेक्ट हामी उनको वर्क स्पेसमा पनि प्रष्ट हेर्न सक्छौं चलचित्रमा नीलो रङले स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिसनलिटी आइसोलेसन र मन्डेनिटी अनि फेथ को मिनिङ राख्छ अर्थात नीलो रङले यहाँ धार्मिकता नैतिकतावाद एक्लोपन र एउटै दिनचर्या को अर्थ राख्छ जुन हरिको केसमा म्याचिङ रहेको छ हरिको सबै कुराहरू नीलो छ उसको बाइक त्यसको हेलमेट बेडसिट अफिसको फाइल क्याबिनेट ढोका यहाँसम्म कि उनले लगाउने सर्ट कट पनि नीले रहेको छ तर के तपाईँले हरिको सर्टको कलरहरूको याद गर्नुभएको छ हरि प्राय जसो सर्टमै मात्रै देखिन्छन् त्यो पनि नीलो किनकि नीलो उसको लक्की कलर हो ज्योतिषी अनुसार मलाई फाप्ने रङ नीलो तर जति जति मुभी अघि बढ्दै जान्छ उनको र उनको मेटामोर्फोसिस हामी स्क्रिनमा हेर्दै जान्छौँ त्यति त्यति नै उनको सर्टको नीलो कलर अझै गाढा गाढा हुँदै गइरहेको हुन्छ उनको पर्सनालिटीको सेड पनि उनको डार्क भएको हामीले उनको सर्टबाट पनि देख्न सक्छौँ र उनको ट्रान्सफर्मेटिभ जर्नी यो ब्लूको डार्केस्ट सेडमा गएर टुङ्गिन्छ जुन उनको पर्सनालिटी जस्तै डार्क भइसकेको छ हरिको नीलो रङ प्रतिको दृष्टि हामीले उनको कन्सियसका साथ साथै अनकन्सियस सेडमा पनि हेर्न पाउँछौँ जस्तै उदाहरणको लागि यो ड्रिम सिक्वेन्स जहाँ उनले आफूलाई मन पर्ने मान्छेले पनि निनी लुगा लागेको देखिरहेका हुन्छन् फर्स्ट स्याडोइङ भन्नाले कथामा पछि घट्ने घटनाहरूको सङ्केत अगाडि नै दर्शकहरूलाई जानकारी दिनु हो तर एकदमै सूक्ष्म तरिकाले जस्तै एक्जाम्पलको लागि लियम मुवी डिपार्टेड यहाँ जब जब कुनै पात्रको नजिक एक्साइम देखिन्छ त्यसले सो पात्रको अगाडि हुने मृत्युलाई जनाउँदछ ठिक यसैगरी हरिमा पनि फोर्स याडिङहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ जस्तै हरिको पछि हुने घटना यानि कि ऊ कतैबाट खस्ने कुरा यो ड्रिम सिक्वेन्समा हामीले देख्न सक्छौँ उनको जीवनमा माया प्रेमको एक्चुअल फोर्स याडिङ यो रेडियोले नै गरिएको हुन्छ र यस्तै थुप्रै अरू फोर्स याडिङहरू पनि यो चलचित्रमा रहेको छ हरिजी यो तपाईँको जिन्दगीको एउटा यात्रा नै भनौँ यसले अब छिट्टै नै एउटा नयाँ मोड लिँदैछ तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई जोगीको पात्रदेखि कन्फ्युजन भइरहेको होला केही प्रश्नहरू जस्तै ती जोगी को हुन् र उनको प्रेजेन्स हरिको लाइफमा के सिग्निफाई गर्छ भनेर तपाईँ के हो वास्तवमा जोगी अरू कोही नभएर हरिकै एउटा फिगमेन्ट अफ इमेजिनेसन हो या भनौँ उनको दिमागले कल्पना गरेको उसको अल्टर इगो जुन काम हरिले गर्न सक्दैन सोही काम जोगीले हरिको लागि गरिरहेको हुन्छ यस्तो खालको पात्र र चलचित्रको एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल भनेको र अहिलेलाई नियम तोड्दै र माफी माग्दै भन्न चाहन्छु फाइट क्लब अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने सबै चिज छोडेर प्लिज गो एन्ड वाच हरिले गर्न नसकेका कुराहरू जस्तै रक्सी मासु खाने आकाशलाई फायर गर्ने आँट बटुल्ने अन्तिममा आकाश र उसको वाइफलाई दोष देखाएर हत्या र ब्याङ्क लुटपाट गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू सबै जोगी रूपी हरिले गरिरहेका हुन्छन् अब लागौँ मुख्य टपिकतर्फ हरिको आकाङ्क्षा हरिभित्र गुम्सिएका थुप्रै इच्छाहरू कसरी एक पछि अर्को गरी स्क्रिनमा अभियस हुँदै जान्छ र कसरी यो त्यो डिजायर्सहरूलाई सिम्बोलिकली हामी देख्न पाउँछौँ भनेर अब कुरा गरौँ हजुरले कहिले सोधिसो तँलाई के ठिक लाग्छ भनेर थुप्रै नै परिबन्धमा बाँधिएको हरिको सुरुवाती इच्छा भनेको बाहिरी कुरा जस्तै मासु रक्सी लसुनहरू खाने रहेको थियो जुन तिनले आफ्नो अल्टरिको जोगीको स्वरूपमा पुरा गर्छन् जोगीले तिनलाई दिएको त्यो मिस्टेरियस लिक्विड खासमा हरिले आफूले पिउन चाहेको रक्सी नै हुन्छ जुन यो सिनमा हामीले हरिलाई नै त्यो ठाउँमा देख्न सक्छौँ हरिको अर्को इच्छा कपाल र आफ्नो अथोरिटेटिभ फिगर बन्ने पनि हामीले यी ड्रिम सिक्वेन्सहरूमा हेर्न सक्छौँ हरिको एक्चुअल डिजायर टू बी लभ्ड एन्ड टू लभ सम चाहिँ हामीले यो सिम्बोलिकली हेर्न सक्छौँ सारङ्गी प्लेयरको रूपमा हरिको त्यो टेम्पो चालकसँगको आकर्षण र कनेक्सन हामीले मजाले फिल गर्छौँ यो सिनहरूमा जब हरि उनलाई पछ्याउँदै उनको घरसम्म पुग्छिन् अनि क्यामेरा भुईबाट प्यान हुँदै माथिसम्म पुग्छ हामीले सोही केटीलाई एउटा बच्चासँग देख्छौँ 
रामी जस्ते हरि को मन में चीसो पच्च रि को खुशी गायब हो जिस सारंगी को धुन पछाड़ी गायब हो जब हमें सो बच्चा को ऊ दीदी पढ़्न ठा हो हरि को मोहर र सारंगी में फिर एक किसिम का नया रौनक थपिन जान हे कति मीठो तरीका प्रस्तुत कर सीन अब प्रश्न आँच कब हमें हरिलाई सो टेम्पो चालक संग देख सोही बेला उसको बाल्यकाल को याद में भग बुआ को गाइने साथी संग संगे देखा पर्सन त सारंगी बजाऊ बने इसको उत्तर हमें उनको बाल्यकाल में पाँच जब जब हरी निराश हो फन पर्ने अवस्था में हो तब तब हरि का बुआ ने उनका गाइने साथी सारंगी बजा हरिला फन लगे रो बेला को मीठो फिलिंग रुन हरी संगे उसको मस्तिष्क में बस सकते थी और जब जब हरिला सोही गुड फिलिंग आँच तब ऑटोमेटिकली उनको दिमाग में सोही धुन रो मिस्टीरियस क्यारेक्टर नाच्न था सारंगी को एटा ट्यून ले नहीं हमी हरि को दिमाग में के खेल ठैक्क था पा सकता हरि मूवी को वन अफ द फाइनेस्ट कुछ मध्य इसको सीनेमाटोग्राफी पैलो स्थान में आँच हरि को फिल्मिंग स्टाइल टेक्निक रिनेमाटोग्राफी का थुप्रे एस्पेक्टर के हरि मूवी अज धे एस्थेटिकल रुंदर बनाक हरि को सीनेमाटोग्राफर हु चिंतन राज भंडारी जिससे सर्ट मूवीज जस्ते दाद्या वोट बेगस अफ रोता कथा बहत्तर रिलीज भे चलचि हल्का राख खींचा उनको आँद चलचि को कुरा कर पर्दे द होल टाइमर्स रहे जिसको लगी मैं एकदम एक्साइटेड छू उनको यूनिक सिनेमैटिक सर्ट्स आर्टिस्टिक सिनेमाटोग्राफी टेक्निक मूवी में हमें टन में हेन पाँच मूवीभरी थुप्रे सिनेमैटिक टेक्निक को प्रयोग हमी पा सकता जस्ते मूवी को यह पैनिंग सर्ट ने मैं स्कर सैजी को टैक्सी ड्राइवर को आइकनिक सर्ट को याद दिलाए जहाँ से कैमरा पात्र भाग अगड़ी नहीं मूव भैस आऊ अब कई टपिक सीनेमाटोग्राफी अंतर्गत जो तरीका राज भंडारी ने हरि को स्पेस खींचा तो आप स्टोरी टेलिंग रहे हरि को घर रफिस को स्पेसिश कंजस्टेड रेप जस्तु दिखाने देखि उसको रियलाइजेशन टुवर्ड्स द ओपननेस सब कैमेरा को लेंस ने मजा ले भर फिल्म भरी लेंस को प्रयोग देखी कैमेरा को मुवमेंट हु सब नई इंसपायर्ड रहे देखि जिससे आप छुट्टी कथ भन रही हरि को जर्नी लोही एंगल बा नहीं निहाली रहा हो यो खास में एडिटिंग में डिस्कस कर पर्ने टपिक हो तर के हरि में प्रयोग थुप्रे इनोवेटिव मैच कार्ड्स कंस्टेन्टली हमीर हरि को ड्रीम र रियलिटी को ब्लैंड प्रस्तुत कर मैच कार्ड ने हमीर हरि को ड्रीम मत हो उसको पास्ट र प्रेजेंट को डिफ्रेन्सेस बनी रखे एटा इनोवेटिव स्टाइल में हर एक कट ने उनको तो बेला को अवस्था रही का अवस्था को मिठो तरीका कंट्राडिक्सन प्रस्तुत कर राज भंडारी रायरेक्टर डुओ गुरुंग रेसी को यह स्टाइल देख रहा हमी यह मूवी काइंड अफ इंसपायर्ड फ्रम वेस एंडरसन भी भन्न मिल्ला बिकज मोस्ट अफ द सर्ट्स आर सेंटर फ्रेम्ड एंड मैच्ड विद द सेंटर टू बी प्रिशाइज हरी चलचि एवं टोटली क्यारेक्टर ड्रिवेन मूवी हो रहा हरी इसका प्रमुख पात्र ती भर भी यह मूवी हरिमें केन्द्रित भर बने उस कारण हरिला नहीं धे सीन रट्स में सेंटर फ्रेम मीडियम व क्लोजअप सर्ट में देखने गर्स मूवी को बीच भाग में एवं सिक्वेन्स जहाँ हरिले आकाशला फायर कर टुप्लुक्क भोलिपल्ट अफिश में आईपुग् ररिले ईगो हर्ट भैर फील कर अभी हरि फील्स अनहर्ड एंड रिजेंटेड ड्यू टू द आकाश यो सिक्वेन्स राज भंडारी ने एटा मीठो आर्क सर्ट में खींच हरि को अफिश देखि उसको बेडरूमसम जहाँ अब्जेक्टर ने नहीं व्हाइट ट्रांजिशन को फील दी रखे अर्क मीठो ट्रांजिशन सर्ट को कुरा कर पर्दे जब हरि को आमा हरि को बाल्यकाल को साथी को सोधपूछ कर हर एक सर्ट सानों हरि को नजिक नजिक होते जा जब जब क्वेश्चन रि का साथी चेंज होते जाशबैक डे दर्शक पात्र को पहले को अवस्था में लीर जान या एटा ढोका हो टू द अनदर रेल अफ द सीचुएसन अफ द क्यारेक्टर रामी मूवी में लिटरली ढोका को नहीं प्रयोग देख फ्लैशबैक सीन में 
जब हमी हरि को फ्लैशबैक को सीन में जांच तब क्लेवरली डायरेक्टर और सीनेमाटोग्राफर ने हमी ढोका भि लानु तो ढोका हरि को मन भि कहीं कुमसि बस को फ्लैशबैक सके संगे तो ढोका भी बंद हो मेसाउंस सीन भन्ना मूवी मेकिंग को एट पार्टो हो जिसमें पांचवटा एलिमेंट्स सेट्स प्रप एक्टर कस्ट्यूम लाइटिंग रंपोजिशन पड़ने गी सब कुछ ध्यान में राखे कुछ सर्ट हु स्टैब्लिश कर स्टेज प्ले तरीका को सैटिंग क्रिएट हो जिस हम मेसाउंस सीन भाई गूवी ने ये थिएटर रूवी को एलिमेंटर मजा ब्लेंड कर हमी प्रस्तुत कर यहांसम कि इसका थुप्रे सर्टर इनोवेटिव लग् जो अल्लेम हमें कुछ पुराना नेपाली मूवी में हेन पाया थे जैसे कि जैसे कि यह सर्ट जिसमें केवल आमा को छाया लियाने एक्ट कर अब आऊँ एट इंट्रेस्टिंग टपिक तीर हिडन मिनींग्स एंड सीम्बोलिज्म हरि भि धरें सीम्बोलिज्म को प्रयोग शो डोट ठेल भूवी मेकिंग को टर्म लाइन ये मूवी ने मजा अंगा पाइन आऊ डिस्कस कर टपिक के आधार में कस को सेक्सुअल डिजायर्स कसरी स्क्रीन में देखा सकता तो डायलग ने या तो उसको एक्शंस ने तर हरि में हरि भि संकुचित रहे सेक्सुअल डिजायर्स देखा मेकर्स एट ड्रीम सिक्वेन्स रयूर को प्रयोग कर यो ड्रीम सिक्वेन्स में हरी उनको लव इंट्रेस्ट को अगड़ी मयूर जस्ते बने मयूर को प्वाख लगा नाचि हम देखना सकस इसलिए के जान मयूर काच्छन ता तबर मयूर जब आप मिटिंग को प्रक्रिया में फिमेल पिककर एट्रैक्ट करना को लगी आपको प्वाख फिचारे नाच्ने गीन में हमी हरि को मिटिंग को प्राइम डिजायर लिम्बोलिकली देखना सकस मैं कहीं हरी तीस वर्ष नपुग्द उसको कपाल झर्न सुरू भे जो हमें यह डायलग बट ठा पा सकता ठैक्क पंद्रह वर्ष पुग्दा मेरे तल को कपाल पला सुरू भाई मथि को जब जबकि हरि को आमा को अनुसार हरि का सब अगाड़ी का पुस्ता में सब को कपाल लमो रक्लो रहे इवन उसको आमा को सेम केस रहे तर हरि को मत कपाल झर रखे एक्चुअली हरि को कपाल उसको जेनरेशनल बिलिफ्स र कस्टम को सीम्बल हो जो उनका पुर्खा में टन्ने भर रहेक तर हरि भि भैर चेंजेस रेल्फ रियलाइजेसन उनको तो जेनरेशनल बिलिफर चैलेंज कर जो उनको झरि रखे कपाल ने सीम्बलाइज करुप्रे सीम्बोलिज्म डाइरेक्ट भर भी अल एब्सर्डिस्ट एप्रोच रहे मूवी में जस्ते हरि यो ओक्लि रखे सीन जहाँ कि उसके वमिटिंग में रियल कुरा नहीं ओक्लि रखे होनी लसुन खाई सीन जहाँ ऊ भी रहे तो लसुन प्याज खाने डिजायर मल्टिप्लाई भर निस्क हमें यह एब्सर्ड सीन में देखना सकता हरि को दिनचर्या सुरू होता हमें एवं घड़ी को टिक टिक साउंड सुन सकता जिससे हरि को डेली रुटीन उसको मंडेन लाइफ स्टाइल को हिम दी रखे तर अब सोही टिकिंग साउंड हमें फिर एक पटक सुच जब हरि को लाइफ में उथल पुथल भैस तर यह पाली को टिक टिक पैले जस्तु अलग छेन पैले को भाग अलग स्लो रही बेस सहित को डरलाग्द रशुभ जस्तु सुनिने ये टिक टिक रहे घड़ी को अर्क टिक टिक रलाम बजे साउंड हमी यो बेला सुन जब हरि को सब सहनशीलता को घड़ा भर सकते हो हरि अब फाइनली जाए लग्न आकाशमा उस कन्फ्रंट करना को जब हरिमा नया उत्साह जागर जोगी भेटे आसरी नई हरिमा उसका पुर्खा को छाया रही पुरानो सिद्धांत 
डिस्ट्रक्शन तिर को बाटो को छाया पनि विस्तारी हरी माथि पढ्दै जान्छ जसको सिम्बोलिक रूप हामीले हरीको बुवाको लेदर ज्याकेट को रूपमा देख्न सक्छौं जब हरी सो लेदर ज्याकेट लगाएर हिन्छन् उनी उनको बुवा जस्तै नै रक्सी मासु खाने र उनकी बुवा को गलत निर्णयहरु को बाटो पछौदै हिँडिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ हरी मुभीमा थुप्रै नै नयाँ प्रयोग भएका छन् इन एस्पेक्ट्स अफ फिल्म मेकिङ र सिनेमाटोग्राफी थोरै एक्जाम्पल सहित कुरा गरौँ चलचित्रको सुरुवाती भागदेखि नै हामी हरीले रङहरुको बारेमा केही भनेको सुन्छौँ एकचोटि उनकी मुखबाट सुनौँ ज्योतिषी अनुसार मलाई फाप्ने रङ नीलो कालो पनि हुन्छ अरु अरु पनि हुन्छ तर हरियो नो हरिको अनुसार उनलाई फाप्ने रङ भनेको नीलो रहेको छ जुन उनको इन्भाइरोमेन्ट भरि नै देखिन्छ र उनले हरियो रङ नफाप्ने कुरा गरिरहेका हुन्छन् सो रंगलाई खतराको संकेतको रूपमा भनेका छन् अब यो मुभिङको कलर ग्रेडिङलाई नियालेर हेर्ने हो भने जुन कलर थिम सुरुमा हामीले जे हेर्छौँ सोही कलर स्किमहरू पछिसम्म रहिरहँदैन चेन्ज भइरहेको हुन्छ भरिमा आउने चेन्जेसहरू देखिसकेपछि उनी जुन बाटोतिर लम्कति थिए सोको सङ्केत यो मुभीको कलर ग्रेडिङले पनि गरिरहेको छ यी कलर स्पेसहरू पूर्ण रूपमा हरियो यानी ग्रीन कलर ग्रेडिङले हरीमाथि खतराको घन्टीलाई प्रष्ट रूपमा दर्शाउने काम गरिरहेको छ अर्को मिठो एक्जाम्पल यो सानो सिनमा पनि देख्न सक्छौँ जहाँ हरी प्रेममा पर्न लागेको छ र सोही बेलाको कलर टोन सिफ्ट हुन्छ टु बी मोर सैचुरेटेड देन बिफोर हरीले कन्ट्राडिक्सन्सहरूमा पनि राम्रोसँग खेलेको छ ह्युमन नेचर नै हो हामी दिनादो दिन कन्ट्राडिक्सनहरूको समीपमा हुन्छौँ एउटा एक्जाम्पल छ लसुनको हरीकी आमा लसुन प्याज खानलाई हरीलाई मनाही गरिरहेकी हुन्छिन् तर सोही समय उनको कपाल उमार्नको लागि कपालमा लसुन नै लगाइरहेकी हुन्छिन् अर्को एक्जाम्पल छ नम्बर सातको मलाई सात थाप्दैन गुरुजीले सातबाट टाढै बस युजुअली हामी नम्बर सातलाई लक्की मान्छौँ जुन चुनसुकी कल्चरहरूमा पनि सातलाई लक्की नम्बर नै मानिरहेका हुन्छन् तर हरीमा हरीको लागि नम्बर सात अनलक्की नम्बर हो जुन क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेको छ हरीभित्र पनि थुप्रै कन्ट्राडिक्सनहरू छ एक ठाउँमा उनी एक्सेप्ट गरिरहेको छन् कि आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ तर अर्कोतिर उनी आफै नै परिबन्धमा बाँचिरहेका हुन्छन् मासु खाँदैमा के जान्छ आफ्नो इच्छाको कुरा यो सिनमा हरी नशाले मातिएर रातभरि नै परालिएर हिँडिरहेका हुन्छन् र भोलिपल्ट टुप्लुक घर आउँदाखेरि उसको हालत खराब भइसकेको हुन्छ र त्यसमाथि हरीको आमाले हरीलाई नराम्ररी बकुर्सिन् यो सबै कुराहरू हरीको हालत के छ भनेर हामी केवल एउटा सिनमा मजाले देख्न सक्छौँ जुन यहाँ हरीको पछाडि रहेको घडीले जनाइरहेको छ जसमा ठ्याक्कै बाह्र बजेको छ हरीको पनि बाह्र बजिरहेको छ यो मुभीको डायलग जति सटल छ त्यति नै यसको ह्युमर पनि यो डायलग सुनाउँ त हरेवाको भए त ठिकै काको भए यो डायलगमा नै एउटा छुट्टै सटल ह्युमर रहेको छ अर्को ह्युमरहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इन्टरेक्सन बिट्विन हरी र उसको आमा जब उनीहरूको झगडा परिरहेको हुन्छ म राम्रो मान्छे राम्रो गरिहाल्छु अनि हाँस्नु नि त हाँस्नु ह्युमनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हरीको यो सानो मोमेन्टमा एउटा यस्तो इन्साइड जोक रहेको छ जुन सायद डाइरेक्टरहरूले अभियस नै सोच भनेर छोडेका थिए यो जब भ्याकेन्सीको पोस्ट नियालेर हेर त मैले यो हरी पुराण सुनाइराख्दाखेरि हजुरहरूलाई लागिरहेको होला कि म अन्धो भएर यो मुभीलाई एप्रिसिएट गरिरहेको छु भनेर तर हरी एउटा पर्फेक्ट मुभी भने पक्के होइन थेमेटिकली टेक्निकली र सोसियल पोइन्ट अफ भ्यूमा थुप्रै खोट लगाउने ठाउँहरू छन् केही उदाहरण हरियो हिरियालम हरीमा भिएफएक्सको थुप्रै प्रयोग भएको छ र भिएफएक्सको सटहरू नियालेर हेर्दाखेरि थुप्रै गल्तीहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै यो सिनमा हामी हरीको पछाडि ग्रीन स्क्रिन देख्न सक्छौँ हरीमा प्रयोग भएको नेरेटिभ र फोर्थ वाल ब्रेकनेस स्टाइल जुन सुरमा इन्टिटिभ र नौनो लाग्छ जति जति कथा अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति नै यसको प्रयोग भइरहँदाखेरि रेपुटेटिभ र बोरिङ लाग्न थाल्छ किन हो किन त्यो बिहान मलाई जोगीको याद हरीमा देखिएको हरीको डिजायरहरू सिम्बोलिक लागे तापनि उनको एक्सनहरू सिम्बोलिक छैन उनी जुन केटीप्रति आकर्षित छन् उनी त्यो केटीलाई स्टक गर्दै फलो गरिरहेका हुन्छन् र सबनामा पनि उनीसँगको सेक्सुअल डिजायर चाहिरहेका हामी बुझ्न सक्छौँ जुन सोच्दा अलि प्रब्लमेटिक लाग्न सक्छ 
जसरी टैक्सी ड्राइवर में ट्राविस वेहकल का क्यारेक्टर एवं एक्लो लाइफ स्टाइल में बाचि रखा हो टिपिंग पोइंट में पुगे एवं अपराध को एपिटोम में पुग्न तेरी नई हरि को पर्दे हरि अपनी एवं एक्लो परिबंध में बांधि लाइफ बिता रखा हो टिपिंग पोइंट में पुगे मेन्टल बैकग्राउंड भर एट अपराध को भागी होना पुग्न एवं एंगल ने हेद्दे हरि रैक्सी ड्राइवर एवटे एवट लग्न सकता ट्राविस पेकल र हरि में एवं मेजर फरक के ट्राविस संगे हमी धे रिट कर एज अ मूवी प्रोग्रेसिस् तर हरिसंग हमी तेरी रिट नहीं कर पाऊदेन जो कथार्सि हमी लास्ट मोमेंट में देखो तेस में हमी ऑडियंसेस स्पेशली तीत इन्वेस्टेड नो कि जो मैं लगी रखे थे अब लग मूवी को एंडिंग तीर आकाश में हमी मूवी भरी एवं सताने बोली रेगेटिव क्यारेक्टर को रूप में देख् पच्छ आकाश को क्यारेक्टर ने अपने प्राण भाग प्यारो बोड़ी मरे सीन भी हमी हरिक पर्सपेक्टिव देख्छ कि उनके साक्षी के आपने बोड़ी मरे हो अब आने कुछ केवल मेरे पर्सपेक्टिव बाढ़ जो तब एग्री व डिसएग्री भी होना सकूँ मेरे विचार में यह सब हरि को दिमाग को इमेजिनेसन हो हरि उनको आपको लाइफ में आयोग थुप्रे चेंजेस मेन्टल ब्रेकडाउन को ब्रेक में पुगि सकता हो जिसको तो फाइनल एक्ट स्वरूप यह सब उनको माइंड प्ले कर अब हरि को दिमाग ने एवं कथा बुन थाल आकाश को बुढ़ीसंग को झगड़ा और उनको आपको जुत्तापति को अब्सेसन लसरी तो आनो हर आकाश जब पेलपल्ट रक्सी पीए हरि को घर अगाड़ी हल्ला आईपुग् हमी आकाश को उसको जुत्तापति को अब्सेसन देखना सकता तेत्रो ठूल झरी में संपूर्ण लुक लुगा बिचेता उन्नी आपको जुत्ता लगना चाहे नीलो रातो प्लास्टिक बिरे आईपुग रब रात हरि समझाई बुझाई उन उनको घर पुर्यासन तब हरिला ठा हो कि आकाश को बुढ़ी ने आकाश लिशिमें कंट्रोल में राखे जो उनको यह डायलग बा प्रश्न हो ये सब कुछ मध्यनजर करते हरि आपको दिमाग में एक्टा प्लट तैयार कर आकाश और उसको बोड़ी ने उस किडनैप कर बैंक लुटना को लगी अभी जुत्ता को नि में आकाश ने अपने बोड़ी को हत्या कर आकाश को जोगी को रूप में हरि यह सब सपोर्ट करना एट महत्वपूर्ण एविडेन्स हरि मूवी को सुर में बोलने ये डायलग हो लुन मेरे कथा महरी को कथा म कसरी चोर हटा अत्या जहाँ उनके फर्स्ट पर्सन में कुरा कर आपको सब अपराध हु को कन्फेसन कर डायलग बट के प्रश्न होने ये सब घटना हरि ने नई घटाया हु अंटिल एंड अनलेस उन्नी एट अनरिलाइब नारेटर हु जो केस में हमी हरिला विश्वास कर मिलते यह मूवी को यही नई एक्जैक्ट एंडिंग होने भन्न मिलते हैं डायरेक्टर्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन राखा अब ती अंतिम का सीन में हरि सेल्फ रियलाइजेशन करते कि अपराध को खोला में डुबी सको सब घटना को दोषी एक हरि भर आप गलती को भार उन्नी आप सहन न सक रही जान लिना खोज्न रग्लो बिल्डिंग बड़ हाम पाल् तर कि उन्नी सफल हो तल खस्ता हमी देखना सकस कि हरि संगे हरि को अल्टर इगो जोगी ते मृत अवस्था में हो रिला बोक हस्पिटल पुराइ रि नया जीवन पाँचन इस हम के बुझ् सकता हरि को अल्टर इगो को मृत्यु भो रही अया जीवन बाचि रखा तर अब अर्क एंगल ने भी सोचम त कि तब विश्वास कर यदि मैं तब भें कि हरि को आमा हरि को इमेजिनेसन मात्र हो उनको मृत्यु पहले नहीं भैस हरि एवं एक्लो जीवन बिता रहेका हो उनको आमा बिना को उनको इमेजिनेसनसंग जब हरि में बिस्तारे सेल्फ रियलाइजेशन होते जा रहा उसके रियलिटी तर्फ आप पाइला पढ़ाते जा तब उस उसको आमा को एब्सेंस भी बिस्तारे महसूस होते जा हरि में थुप्रे चेंजेस भैस के जब हरि को आमासंग झगड़ा पड़ तब यह सीन पीछे हमी उनको आमाला स्क्रीन में देखतेन कहीं देख जब हरि मृत्यु को समीप में पुगिस तब उनको आमा ने उनतर्फ बोलाइ जस्तु कर संगे को अर्क दुनिया में रंतिम में बिल्डिंग बा खसि सके उनको आमा नजिक बिऊ जानू रो आमा ने उन व्हील चेयर में लीर जानू यो अर्थ राख कि उन्नी तो बिल्डिंग को फल बट जोग सकेन रो मृत्यु भो रो रियलिटी अब अर्क हो आफ्टर लाइफ को उनको आमासंग को 
इंटरनेशनल मुवी हरु जस्ते इंसेप्शन र अंधाधुन हरु अच्छा समय पनि सॉल्वर को बिशेष रहे कौन सन कि न कि हमी हरु टीच चला चित्र हरु को एंडिंग क्या होला बने रा अपना अपना पर्सपेक्टिव रखे रा सॉल्वर करे रहे कौन सों हरे चल चित्र बने सो ही मुवी हरु जस्ते हमले ओपन एंड नेट धेरै दर्शकहरुलाई यो मन नपर्न पनि सक्छ बट मलाई चाहिँ यो ओपन एन्डिङ मन पर्यो हरि साच्चै नै एउटा फरक किसिमको मुभी बनेको थियो जसलाई थिएटर र युट्युब दुवैमा खासै एप्रिसिएसन गरेको मैले पाइन र यो आधा घण्टा भन्दा लामो भिडियो म सोही कारणले बनाइरहेको छु ताकि यो भिडियो हेरेर धेरैले यो चलचित्रले भन्न खोजेको भित्री मिनिङ बुझ्नु हुन्छ होला भनेर आई होप यो भिडियो हेरेर धेरै जनाले यसको हिडन मिनिङ्स र सिम्बोलिज्महरु अझै राम्रो तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्नु भयो होला तपाईको चिनेको मान्छेहरुलाई नी हरी मूवी बुझने भाई को सही ना बने यो वीडियो शेयर करना ना भूलने वाला रो अंतिम में हरी ले लगाए को शॉट याद करने भाई जून माया को रंग थियो यानी कि रातो रो उनको मन में बने सारंगी का धुन संगे उनको बंटी काका रो अंतिम में ज़्यादा ज़्यादा यो चैनल ले 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ो और नया कंटेंट को लागी चाहिए ढूँका होना उस यो चैनल ले यार खुद की लपार कर सके उस और मामा नया जोश रजागर भरी रहा है कुछ और अब मौसम समय नया वीडियो आ रहा है आलनी कोशिश करनी चाहिए और मले अली समसाद दीरन भाई को यह आरु सबे में रीडे देखने नमन बनना चाहिए दिस इज गौरव एंड य